No moi. Tervetuloa. Ihmisillä on kaikenlaisia hassuja tapoja. Ja oikeastaan tämä tapa, mistä nyt tänään puhutaan, niin se tavallaan on ominainen myös eläimille. Eläimet tekee vähän samankaltaista, mutta ei ehkä ihan samaa. Joko arvaat, mistä on kyse? Kun kaksi ihmistä rakastuu ja ne haluaa olla lähellä, niin ne aika usein suutelee. Ne suutelee. Ne antaa suukon toisilleen. Ja sillä suukolla on monta nimeä suomen kielessä. Suudelma on ehkä se virallinen nimi, mutta sitten sitä voidaan kutsua myöskin suukko tai pusu. Ja se tapahtuma, mitä tapahtuu, mitä tekee, niin se on suutelu, suudelma, pussaus, pussaaminen. Milloin sä olet viimeksi suudellut? Milloin sä olet viimeksi antanut suukon ja kenelle sä olet antanut suukon? Ja kenel, keneltä sä olet saanut viimeksi suukon? Keneltä ja kenelle? Antaa suukko kenelle? Saada suukko keneltä? No suudelman, mitä se sitten oikeasti on, mitä siinä tapahtuu, niin siinä on nämä huulet, huulet ja sitten joskus siinä on kieli mukana, siellä on kielet, ne koskee toisiaan ja suut, huulet, kieli ovat lähellä toisiaan. On erilaisia suudelmia ja sillä suudelmalla on myös erilainen historia. Ei oikein tiedetä tarkasti, jos vähän katsot suudelman historiaa, että onko se tullut siitä, että ihmiset haistelevat toisiaan ja sitten siinä on ehkä jotakin seksuaalista merkitystä. Se vähän riippuu kulttuurista ja tavoista. Eri maissa suutelulla on vähän erilainen merkitys. Si, esimerkiksi vanhoissa intialaisissa tauluissa, teksteissä on jo suudelmia. Ne ovat sellaisia hellyyden osoituksia. Vanhassa testamentissa, kristinuskossa, niistä löytyy pitkä historia. Rooman valtakunnassa löytyy paljon erityyppisiä suudelmia. Ja sitten Euroopassa... Esimerkiksi ranskalainen suudelma on sellainen lemmen suudelma, jossa käytetään myös kieltä. Puhutaan ranskalainen suudelma, kielisuudelma, puhekielellä se voi olla kielari. Siinä kieli menee toisen suuhun ja sitten tehdään erilaisia liikkeitä sillä suulla. Ja sitten joissakin maissa on tapana antaa poskisuudelmia, oliko se oikealle, vasemmalle, oikealle. Annetaan suukkoja. Suomessa se on vähän outoa tai Suomessa ajatellaan, että se on vähän, täytyy ainakin harjoitella. Ei ole niin helppoa heti ymmärtää, että miksi suudellaan. Ja sitten on tämä käsisuudelma. Tai sitten, jos sä esimerkiksi videon välityksellä et voi tavata sun rakasta, niin sä voit lähettää lentosuukon sun rakkaalle kaukaa, taikka toinen lähtee pois ja 
sitten sä lähetät lentosuukon. On erilaisia suukkoja. Ja myöskin saduissa esimerkiksi yksi prinsessa, kun se tapaa sammakon ja se suutelee sammakkoa, niin se sammakko muuttuu prinssiksi. Suudelmalla on paljon symboliikkaa. Ja prinsessa Ruusunen, hän nukkui sadussa, mutta prinssi rakkaudellaan herättää, rakkaussuudelma herättää hänet satavuotisesta unesta. Siihen liittyy paljon, paljon satuja ja tarinoista, tarinoita. Mutta eri kulttuureissa on erilaisia. Sä voisit kertoa, mitä suudelma sun kulttuurissa tarkoittaa ja ketä saa suudella, ketä ei saa, missä tilanteissa suudelma sopii ja missä tilanteissa se ei sovi. Tavallisesti se on kuitenkin positiivinen asia. Ja sitten tietysti, jos on pieni lapsi, niin se ei ole sellainen ranskalainen suudelma, vaan se on sellainen pusu, mikä annetaan, tai koiralle. Koiraa voidaan pussata. Se on vähän erityyppinen suudelma kuin sitten mitä ihmiselle annetaan. Mutta mitä suutelu tarkoittaa Suomessa? Ja mitä se tarkoittaa sun kotimaassa? Kuka suutelee? Ketä voi suudella? Mihin paikkaan voi suudella? Ja miksi suudellaan? Miten suudellaan? Millä tavalla suudellaan? Mä luulen, että Suomessa rakastavaiset suutelevat toisiaan, mutta Äiti ja lapsi voivat antaa pusuja poskelle ja myöskin vanhemmat ystävätkin voi joskus antaa pusuja, mutta tavallisesti sitten sellainen suudelma, oikea suudelma kuuluu rakkaussuhteeseen. Ja sitten miten suudellaan, niin jos on rakastavainen, niin sitten se voi olla sellainen, kielisuudelma tai pitkäsuudelma, lemmensuudelma. Tai sitten, jos on joku lapsi tai ystävä tai perheenjäsen, niin se on enemmän sellainen pusu, mitä annetaan. Mä en muista mun ensisuudelmasta enää paljon. Mä ajattelen, että se on ollut jotenkin ehkä vähän kiusallinen tilanne. Mä en ole ehkä halunnut sitä. Se on ollut jossakin lapsena jossakin sellaisessa ryhmässä kavereita ja en olisi halunnut suudella silloin siinä tilanteessa, mutta en muista enää ihan tarkasti tilannetta. Onko sulla joku tarina sun ensisuudelmasta tai joku ihan spesiaali erityinen suukka? jota sä et unohda? Tai onko sulla joku kamala suudelma, joku yöksuudelma, josta sä haluaisit kertoa? Ja sit sä voisit vielä kertoa mielipiteen. Sä voisit kertoa, onko vaarallista suudella nyt korona-aikana? Onko sillä jotakin positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia, kun suutelee? Minkä ikäisenä sun mielestä voi suudella ja missä tilanteessa suuteleminen on sopivaa sun mielestä? Milloin se ei sovi? Mitä suudelma merkitsee sulle? Voit kertoa esimerkiksi chatissa tai huomenna oppitunnilla puhutaan tästä lisää. Oi moi!